প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রশিদুল ইসলাম আবারো তোমাদের মাঝে হাজির হয়েছি সপ্তম শ্রেণীর গণিতের অনুশীলনী 4.1 এর 1 নম্বর পর্বটি আজকে 1 নম্বর পর্বে আমি তোমাদের 1 থেকে 8 পর্যন্ত অঙ্কের সমাধান দেখাবো এই অঙ্কগুলো প্রথম রাশিকে দ্বিতীয় রাশি দ্বারা গুণ করতে হবে প্রথম রাশিকে দ্বিতীয় রাশি দ্বারা গুণ করো তো এখানে আটটি অঙ্ক শুরু করার আগে ইতোমধ্যে যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তো অতি শীঘ্রই সাবস্ক্রাইব করে ফেলো তা আসো আমরা অঙ্কে ফিরে যাই দেখো এক নম্বরে প্রথম রাশিকে দ্বিতীয় রাশি দ্বারা গুণ করো এখানে 1 থেকে 24 1 থেকে 24 টি অঙ্ক দেওয়া আছে তো 1 থেকে 24 এর মধ্যে একপদী এবং বহুপদী রাশির গুণ আছে এ কারণে আমি তোমাদের 1 থেকে 8 পর্যন্ত একপদী রাশির যে গুণগুলো দেওয়া আছে সেই 8 টি অঙ্ক আমি তোমাদের জন্য তুলেছি এই 8 টি অঙ্ক সমাধান দেখাবো তার আগে আমি তোমাদের গুণ করার যে পদ্ধতি গুলো কখন যোগ আর বিয়োগ কখন কি করবে কোথায় কি করতে হবে আমি সেটা তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো এখানে প্লাস 1 গুণ প্লাস 1 সমান হচ্ছে প্লাস 1 এটা হলো কোন প্লাস ওলা রাশিকে যদি কোন প্লাস ওলা রাশিকে তুমি যদি অন্য একটি প্লাস ওলা রাশি দ্বারা গুণ করো তাহলে সেটা প্লাস হয়ে যাবে দুই নাম্বার দেখো माइनस वाला कोनो राशि के जो दिन में माइनस वाला कोनो राशि शाते गुण करो ताहोरे शेटा प्लस हो जाए ताहोरे प्लस प्लस इटा गुण कर ले ओ प्लस हो जाए अब अर माइनस और माइनस ये दो इटा गुण कर ले ओ प्लस हो जाए अकोन तीन नंबर देखो प्रथम राशि होते प्लस एर दूसरे राशि होते माइनस एर प्लस एर राशि के जो दिन में चार नंबर देखो माइनस एर राशि के जो दी तुम्हें प्लस एर राशि तरह गुण करो ताहोंने शेखेत्रे हो माइनस हो जाते ताशो अमरा ओं को शुरू करी देखो एक नो ओं के समाधान देखा बाम रा एक समाधान देखो प्रथम राशि होती है थ्री ए बी যেহেতু গুণ করতে বলেছে আমরা গুণ চিহ্ন দেব 4a কিউ এই যে প্রথম রাশিটা আমরা দেখতেছি এটা কিন্তু গুণ্য এটা কিন্তু গুণ্য আর দ্বিতীয় রাশি যেটা আমরা দেখতেছি সেটা কিন্তু গুণ্যক সেটা কিন্তু গুণ্যক দেখো প্রথম রাশি হচ্ছে গুণ্য দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে গুণ্যক এখন আমি বলেছি এগুলো একপদী রাশি একপদী রাশি কি এখানে কিন্তু দেখো একটা একটা পদ আছে একটা পদ আছে আর এখানেও কিন্তু এই রাশিতেও কিন্তু একটা পদ আছে এখন আমরা এগুলোকে কিভাবে করব সাংখ্যিক সহগ কি এই প্রথম রাশিটার সাংখ্যিক সহগ হচ্ছে 3 আর দ্বিতীয় রাশির সাংখ্যিক সহগ হচ্ছে 4 তাহলে সংখ্যা হলো প্রথম প্রথম রাশির সংখ্যা হলো 3 আর দ্বিতীয় রাশির সংখ্যা হলো 4 এই সংখ্যাগুলোকে আমরা প্রথমে গুণ দিয়ে লিখব প্রথম রাশিকে দ্বিতীয় রাশি দ্বারা গুণ এখন প্রথম রাশির যে সংখ্যা আছে সংখ্যাটা লিখে ফেললাম দ্বিতীয় রাশির যে সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটাও আমরা গুণ দিয়ে লিখে নিলাম এখন বাকি থাকলো কি এখানে থাকলো এ বি আর এইখানে থাকলো হলো এ কিউব তাহলে আমরা প্রথমে এ নিয়ে আসব আমরা সাজিয়ে সিরিয়ালি এর পরে বি আসে বি এর পরে সি আসে আমরা এরকম করে সাজিয়ে সংখ্যাগুলো লিখব দেখো এখানে আছে এ আমরা এখানে থেকে এ নিব তাহলে এখানে গুণ দেই এ গুণ এ পাওয়ার হচ্ছে কিউ দেখো এখানে এ আমরা এ লিখেছি এখানে আছে এ এর আছে কিউ এর পাওয়ার আছে কিউ তাহলে আমরা এ এর পাওয়ার তিনটা তিনটা আমরা লিখে নিয়েছি এখানে বাকি আছে শুধু বি তাহলে আমরা বি কে এই পাশে রেখে রেখে দেব তো দেখো সংখ্যা গুলো আমরা এখন গুণ করব 3 আর 4 যদি আমরা গুণ করি 3 4 12 তার মানে 12 আমাদের হয়ে গেল 12 
এখন এইখানে আমরা কি করব এইখানে কি করব এখানে করার জন্য দেখো আমি তোমাদের বোর্ডের উপরে গুণের সূচক বিধি দুটি সূত্র লিখে রেখেছি এক নম্বরে দেখো এ টু দি পাওয়ার এম গুণ এ টু দি পাওয়ার এন সমান দেওয়া আছে এ এর পাওয়ার দেওয়া আছে এম প্লাস এন দেখো এখানে এম প্লাস এন তার মানে এটা দ্বারা আমি বুঝলাম যে পাওয়ারের যোগ পাওয়ারের যোগ তাহলে এইটা আমি যদি করি এটা কিন্তু বেজ বেজ অর্থ হচ্ছে মূল এখানে মূল মূল হইল দুইটাই এ দেওয়া আছে তাহলে দুইটা এ থেকে আমরা একটা এ কমন নিতে পারি একটা নিতে পারি এ এখন দুইটা থেকে একটা এ আমরা বেজটাকে নিয়ে নিলাম আর পাওয়ার যেটা আছে ওই পাওয়ারটা কিন্তু যোগ হয়ে যাবে দেখো তাহলে আমরা বেজটা নিয়ে নেই এখানে এ আছে এখানে এ আছে আমরা এ নিয়ে নিলাম এই এর সাথে এখানে কয়টা এ আছে একটা তার এর পাওয়ার আছে হলো একটা আর এখানে এর পাওয়ার আছে হলো তিনটা কয়টা হবে যোগ করলে আমরা এরকম লিখতে পারতাম যে ওয়ান প্লাস থ্রি এরকম লিখতে পারতাম কিন্তু আমি তোমাদের ডিরেক্টলি বুঝিয়ে দিচ্ছি অঙ্ক বেশি বড় করার কোনো প্রয়োজন নেই যেহেতু এগুলো ছোট ছোট অঙ্ক তো দেখো তোমরা সরাসরি ফোর লিখে দিবে যেহেতু ওইখানে হলো এর এর পাওয়ার আছে একটা প্রথমে এর পাওয়ার আছে একটা আর তার পরবর্তীতে এর পাওয়ার আছে হচ্ছে তিনটা হয়ে গেল হয়ে যাবে চারটা আর এখানে দেখো শুধু বি লেখা আছে তাহলে আমরা শুধু এখানে বি লিখে দিব তাহলে কি হয়ে গেল টুয়েলভ এ টু দি পাওয়ার ফোর বি আমরা নির্ণয় গুণফল লিখতে পারি অতএব নির্ণেয় গুণফল নির্ণেয় গুণফল টুয়েলভ এ টু দি পাওয়ার ফোর বি খুবই সহজ এই অঙ্কটা কিন্তু আমরা বিকল্প পদ্ধতিতেও সমাধান করতে পারি দেখো আমি তোমাদের বোঝার জন্য বিকল্প পদ্ধতির একটা অঙ্ক দেখাচ্ছি বিকল্প পদ্ধতি দেখো প্রথমে আছে থ্রি এ বি দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে ফোর এ কিউ তাহলে আমরা গুণ দিয়ে দিই এইটা আমরা বিকল্প পদ্ধতিতে সমাধান এই অঙ্কটা সমাধান কিন্তু আমরা এভাবে করতে পারি এই কারণে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো তুমি ফোর আর থ্রি কে গুণ করো তিন চার বার টুয়েলভ তাহলে সরাসরি টুয়েলভ লিখতে পারবে আর এখানে আছে এ এর এখানে হচ্ছে পাওয়ার হচ্ছে একটা আর এর এখানে পাওয়ার হচ্ছে তিনটা কয়টা হয়ে যাবে চারটা তাহলে এ টু দি পাওয়ার ফোর আর এইখানে আছে হলো বি তাহলে বি তুমি লিখে দিবে তার এইভাবে করলেও তুমি করতে পারবে আর লিখবে নির্ণেয় গুণফল নির্ণেয় গুণফল টুয়েলভ এ টু দি ফোর বি তাহলে এভাবে কিন্তু তুমি সমাধান করতে পারো তোমাদের প্রথম পদ্ধতি যে সমাধানটা আমি দেখেছি এইভাবেই এক থেকে আট সমাধান দেখাবো যেন এই অঙ্কটাতে তোমার এই অঙ্কটা হেল্প করতে পারে প্রথম পদ্ধতিটা যেন পরবর্তী অঙ্কগুলো করতে অনেক হেল্পফুল হয় এই কারণে আমি তোমাদের এই প্রথম পদ্ধতির অঙ্ক এইভাবেই আটটি অঙ্ক সমাধান দেখাবো দুই নম্বর অঙ্ক শুরু করি দুই নম্বর অঙ্কে দেখো দুই নম্বর অঙ্কে ফাইভ এক্স ওয়াই ফাইভ এক্স ওয়াই গুণ সিক্স এ জেড সিক্স এ জেড তাহলে ফাইভ এক্স ওয়াই ফাইভ এক্স ওয়াই গুণ সিক্স এ জেড আমরা এটা প্রথম রাশি প্রথম রাশিকে দ্বিতীয় রাশি তারা গুণ করব কি যেন বলেছিলাম আমরা আগে সংখ্যাগুলোকে আগে নিয়ে আসবো দেখো ফাইভ গুণ সিক্স আমরা এটাকে ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম গুণ এবার দেখো প্রথম রাশি এবং দ্বিতীয় রাশির মধ্যে যে এক্স ওয়াই এবং এখানে এ জেড আছে প্রথম রাশি এবং দ্বিতীয় রাশির মধ্যে কোনো মিল কিন্তু নেই তাহলে আমরা কি লিখবো সাজিয়ে লিখব শুধু সাজিয়ে গুণ দিয়ে লিখলে আমাদের অঙ্কটা কিন্তু হয়ে যাবে তাহলে দেখো এখানে এ আছে প্রথমে আমরা এ লিখব এ গুণ এরপরে হচ্ছে এক্স এক্স গুণ ওয়াই গুণ জেড আমরা কিন্তু এরকম করে লিখব এরপর পাঁচ ছয় তিরিশ থার্টি থার্টি এরপর হচ্ছে এ এ তো আর একাধিক নেই এর উপর পাওয়ার ওয়ান আসে তাহলে আমরা এরকম লিখে তার মানে এটার দ্বারাই আমরা বুঝালাম যে এখানে একটা এ আছে তাহলে এ এক্স ওয়াই জেড তাহলে আমরা কিন্তু এইভাবে সমাধান করতে পারি তাহলে আমরা লিখে নিব নির্ণেয় গুণফল নির্ণয় গুণফল থার্টি এ এক্স ওয়াই জেড 
তাহলে আমরা কিন্তু এইভাবে অঙ্ক অঙ্ক দুই নম্বর অঙ্কে সমাধান করতে পারি তো চলো তিন নম্বর অঙ্কে ফিরে যাই দেখো আমাদের তিন নম্বর অঙ্কটাতে বলা আছে ফাইভ এ এক্স এস এ স্কোয়ার ফাইভ এ স্কোয়ার এক্স এ স্কোয়ার গুণ থ্রি এ এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ ওয়াই দেখো ফাইভ এ স্কোয়ার এক্স এ স্কোয়ার গুণ থ্রি এ এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ ওয়াই এখন আমরা যেন কি করব সংখ্যাগুলোকে আগে লিখে ফেলবো গুণ দিয়ে ফাইভ গুণ থ্রি তাহলে এরকম করে লিখে ফেললাম এখন দেখো এখানে এ আছে আবার এখানেও এ আছে আমরা কিন্তু গুণ দিয়ে বলেছি যেগুলো মিল আছে ওগুলো কিন্তু আমরা লিখে নিব এর এখানে আছে দুইটা এর এ স্কোয়ার আর এখানে আছে হলো শুধু এ আছে তাহলে আমরা এরকম করে লিখে নেব এরপরে আছে এক্স তাহলে এক্স এর এখানে আছে এক্স এর স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার গুণ এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স এর পাওয়ার আছে ফাইভ আর এখানে কিন্তু প্রথম রাশি রাশিতে কিন্তু কোনো সংখ্যা কোনো কিছু বাকি নেই দ্বিতীয় রাশিতে কিন্তু বাকি আছে হলো ওয়াই আমরা এটা লিখে নিব হচ্ছে গুণ দিয়ে লিখে নিব ওয়াই তো দেখো এখন গুণ করি পাঁচ আর তিন গুণ করো তিন পাঁচা পনেরো ফিফটিন তাহলে আসলো হলো ফিফটিন আর এখানে এর পাওয়ার আছে দুইটা আর এখানে এর পাওয়ার হলো একটা কয়টা হলো তিনটা তাহলে দেখো এ কিউ এবার এক্স এটা শেষ এবার এক্স এক্স এর পাওয়ার আছে দুইটা এখানে এক্স এর পাওয়ার আছে পাঁচটা আমি কিন্তু আগে বলেছি যে পাওয়ারের কিন্তু যোগ হয় পাওয়ারটা যোগ হবে তাহলে এখানে দুইটা এখানে পাঁচটা তাহলে এক্স এর পাওয়ার হয়ে যাবে সাত সেভেন আর এখানে ওয়াই যেটা দেওয়া আছে ওয়াইটা চলে আসবে তাহলে আমাদের অ্যান্সার আসলে হলে ফিফটিন এ কিউব এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন ওয়াই তাহলে লিখে নিব ওয়াতে নির্ণেয় গুণফল নির্ণেয় গুণফল ফিফটিন এ কিউব এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন ওয়াই তো এভাবে তিন নম্বর অঙ্কটার সমাধান আমরা দেখালাম এবার চলো চার নম্বরে চলে যাই দেখো চার নম্বর অঙ্কে এইট এ স্কোয়ার বি এইট এ স্কোয়ার বি গুণ করতে বলেছে হচ্ছে মাইনাস টু বি স্কোয়ার মাইনাস টু বি স্কোয়ার আমরা এটাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে রেখে দিলাম যেহেতু মাইনাসটা সব সময় তোমাদের জন্য একটু সমস্যা হতে পারে এই কারণে কিন্তু আমরা মাইনাসটাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে রেখে দিলাম দেখেন আমরা আগের মতো সংখ্যাগুলোকে নিয়ে আসবো এখন এখানে আসে হল এইট আমরা এইট লিখে বলো সংখ্যা আছে এইট এর সাথে গুণ দিব হচ্ছে আমরা ব্র্যাকেট সহ মাইনাস টুকে আমরা ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখবো যেন কোনো সমস্যা না হয় তো দেখো এখানে এইট আর এখানে মাইনাস টুকে আমরা নিয়ে আসলাম তাহলে প্রথমে সংখ্যার যে গুণ করার কথা ছিল আমরা কিন্তু সংখ্যাটাকে এখানে গুণ করে দিলাম এরপরে দেখো এ এখানে আছে এ এখানে কিন্তু এ নেই তাহলে আমরা গুণ দিয়ে এর স্কোয়ার যেটা আছে এ স্কোয়ারটাকে আমরা কিন্তু এরকমই রেখে দিব গুণ প্রথম হচ্ছে বি এখানে আছে হলো বি প্রথম রাশিতে আছে বি দ্বিতীয় রাশিতে হচ্ছে বি স্কোয়ার আছে তাহলে দ্বিতীয় রাশিতে আছে বি স্কোয়ার তাহলে আমরা লিখে নিলাম এখন তোমাদের আমি বলেছিলাম আগে এখানে দেখো তোমাদের বলেছিলাম যে প্লাস প্লাসের কোনো রাশিকে যদি মাইনাসের কোনো রাশি দ্বারা গুণ করো সেক্ষেত্রে কি হবে প্লাস আর মাইনাসে মাইনাস হয়ে যাবে যেটা তিন নম্বরে আমি বলেছিলাম প্লাস এবং মাইনাসের যে দেখো এখানে প্রথমে প্লাস এইটের সামনে কোনো চিহ্ন নাই তার মানে কি প্লাস আছে তাহলে এটা হলো প্লাসের সংখ্যা আর এটা হলো মাইনাসে তাহলে প্লাস আর মাইনাসে মাইনাস হয়ে যাবে আট দোকানো ষোলো সিক্সটিন সিক্সটিন হয়ে যাবে আর এখানে হলো এ স্কোয়ার তাহলে আমরা এটাকে এ স্কোয়ারে রাখবো আর এখানে হল বির এর পাওয়ার আছে হলো প্রথমটার পাওয়ার আছে হলো ওয়ান আর দ্বিতীয়টার পাওয়ার আছে হচ্ছে টু তাহলে হয়ে যাবে থ্রি তাহলে আমরা এভাবে চার নম্বরটা কিন্তু এখন লিখতে পারি নির্ণয় चलो परवर्ती अंक चले जाए पांच नम्बर अंके देखो बला माइनस टू ए माइनस टू ए स्कोर गुण टेन बी 
प्रथम राशि राशि लिखब गुण दिए जेडा के लिखब तो माइनस प्लस माइनस लिखे दिल पावर वन निर्णय गुण फल माइनस टी ए फोर संख्या प्रथम लिखे निब देखो तुम्हारा अवश्य बुझेसने माइनस प्रथम संख्या माइनस आज द्वित संख्या माइनस आज कारण दुटा के लिखते फोर खुब सहजे छय नम्बर अंक समाधान देखाते चलो सत नम्बर फिर जाए देखो सत नम्बर अंक तो बला आज माइनस टुएल्व एम ए स्कोर ए स्कोर संख्या प्रथम माइनस माइनस टुएल्व 
माइनस टू आउट के ब्रैकेट नहीं बो गोल माइनस टू माइनस टू के नहीं बो एक बार तुमरा ए मो नहीं तो बारो अब ए नहीं तो बारो हम जो तो बोले से तुमरा सीरियल नहीं बे तो हालो तुमरा सीरियल नहीं बे पोतो में ए देखो आ ए रासे पावर होते से दूइटा और एक है ने ए पावर रासे दूइटा ताले ये रकम नहीं बे गोन ए पावर होते से एम एम पर क्या नो एक है ने ए मेर पावर होते से दूइटा और एक है ने ए मेर पाव एम दावा से मेर होल एक टा और एक है ने आ एक्स दावा से ये पावर होल एक्स तो होल तुम एक्स आनो एक्स से एक है ने द ए आपको तो मैं अपना ए टा के निये निलाम तार पर एम निये निलाम तार पर जैसे एक्स जेट दावा सा हमारा किंतु एक्स निये निलाम तो हमारे हमारा एक उन गुण करें दे बारो दो करो चौबीस ट्वेंटी फोर प्लस माइनस माइनस इसके तो प्लस हो जावे ट्वेंटी फोर ए ए तो तो पावर हो जावे फोर तुमरा अवश्य बोलते पे गुणफल निर्णय गुणफल 24 ए टू दी पावर 4 ए क्यूब एक्स टू दी पावर 5 ताल आम्रा किस देवा पे आशा तो हम किस आवाज़ आंकड़े पर ही आशो आठ नंबर आंकड़े चले जाए तो देखो आठ नंबर आठ नंबर आंकड़े सेवेन सेवेन ए क्यूब सेवेन ए क्यूब बी एक्स टू दी पावर 5 पाई स्क्वायर ताल ए सेवेन ए टू दी पावर क्यू बी एक्स टू दी पावर फाइव ओ स्क्वायर गुन माइनस थ्री एक्स टू दी पावर फाइव ओ टू दी पावर क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ताल हम रखें तो उनको टा तूने नहीं बा तूने नहीं लाम देखो शंखा गुनों गुन कर बोलते हैं शंखा सेवेन गुने बा किंतु प्लस है माइनस थ्री हम रख प्रथम में ए आशा हो प्रथम में ए इखाने ए आसे इखाने किन्तु ए दूजा आसे इखाने लिखने पर जुदी पर क्यों गुन ए जुदी पर एस क्वाय एस क्वाय ताहले बी इखाने बी आसे एक टा इखाने बी आसे किन्तु पावर से दूजा ताहले बी गुन बी एस क्वाय इखाने आ एक्स देखो एक्स आसे आ पास टा इखाने किन्तु एक्स आसे पास � x x to the power five into x to the power five ये पॉना बाकी आसे वाले y y रखने स्क्वायर और रखने y रखने क्यूब तो हाले y स्क्वायर गुन y to the power क्यूब तो हाले हमरा आज जरूर कम आसे वाले कम शुंदर को शायद ये नहीं ले वार होते हैं गुन तो हाले तीन शाता एक उस twenty eight twenty one तो हाले देखो इटा माइनस इटा प्लस क्यों है जबे माइनस त आह ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन होएगा लो एक है ना एयर पावर से तीन टा एक है ना एयर पावर से दो टा तो हाले एयर पावर है जब ए पास टा एक है ना बीर पावर से वो एक टा और बीर पावर से एक है ना उसे दो टा तो हाले है जब ए तीन टा एक है ना एक से पावर से पास टा एक है ना एक से पावर से पास टा पावर है जब निर्णय गुण फल लिखे निर्णय गुण फल है आ माइनस ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन आ ए टू दी पावर फाइव बी टू दी पावर क्यू एक्स टू पावर हंसे टेन एक्स टू दी पावर टेन और वाई ओ टू दी पावर फाइव ये भाभी की तो हमरा आ ऑनको टा समाधान देखा थे पारी तो आमी ये आठवीं ओंको समाधान कोरे दार माध्यम में इटा आशा करते पारी जे तुमरा अवश्य ही आठवीं ओंको मनोजग दिए देखे सो एवं बुझे सो तो हमार ये पढ़ बे आजके ये पद जन्दोई हम शब्दाय भालो थक बे अल्लाह हफ़ेस